الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله صدق الله المولان الألي العليم يتوم بهمان رأيا بريبتا أهلي مين غلاء ومراك غلاء سهودرا سهودري غلاء أرحم الراحمة يا الملك الجبار يا رب نمدي مجلس نميل لنا قبول شيء ما راغت إن تي بريباديل سمبندية نمك اللام ولرة يرى سوچما ماي سبيشي تندى ينجيل ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നമുക്കാർക്കും കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് പരമോസ്താദ് ഇവിടെ കാഴ്ച വെച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഉസ്താദിനെ ആഫിയത്തുള്ള ആയുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാനും പി എച്ച് ഇപ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നോട്ട് തയ്യാറാക്കി അല്ലല്ലോ ഉസ്താദ് വന്നത് ജാമിയ ഹിക്കമിയുടെ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അല്പനേരം സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോ എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരാമർശിച്ചത് എത്ര കിതാബുകളാണ് അത് പരമോസ്താദിനെ പറ്റി മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വിവരം അദ്ദേഹം ഒരു ഫക്കിഹാണ് എന്നാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനാണ് കാരണം കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകിച്ച് ഷാഫി മദ്ഹബിലെ ഒരു വിഷയം ഉസ്താദിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അങ്ങ് പെടുത്തിയാൽ ആ വിഷയത്തിന് വരിവരിയോയി ഇബാറത്തുകൾ കാണാതെ പറയുന്നത് കേൾക്കും ഒരിക്കൽ ഞാനും വേറൊരാളും ഉസ്താദിനോടൊരു മസാല ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഒപ്പമുള്ള ആള് എങ്ങനെ ഇതിന് സാധ്യമാകുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിവസ നടത്തലല്ലേ പണി അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ മസാല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ കുറെ കിതാബുകൾ മുത്താരെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഫിക്കയല്ല ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രമാണ് എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ആ അവതരണം ഞാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ചില കിതാബുകളൊക്കെ ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു കിതാബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് മറന്നുപോയി പോയി നോക്കിയാൽ കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ തിരൂരങ്ങാടി ഉണ്ട് എന്ന് പരാമർശം കേട്ടപ്പോ ഞാന് ഉടനെ ഗോകുലിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പ്രധാന ഉസ്താദ് ഗോകുലാണ് അപ്പൊ മൂവരോട് ഞാൻ അതൊന്നിങ്ങനെ എരി ചോദിച്ചപ്പോ തിരൂരങ്ങാടി മാത്രല്ല താനൂര് മുതൽ താനൂര് വരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യ ഭൂമിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നോക്കി മനസ്സിനാക്കി സാധിക്കുന്നയിടത്തൊക്കെ ജിയാറത്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നല്ല ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം നമുക്ക് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു മാരു മാത്തുകൾ കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല പൊതുവെ ഞാൻ ഈ സമസ്തയുടെ പുതിയ ചരിത്രം പറയുന്നതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലയിടത്തും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധാക്കൾ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാനിത് എം എ ഉസ്താന്റെ ബുക്ക് വായിച്ച വിവരാ അതിപ്പോ ആ ബുക്ക് എന്റെ അലമാരിയിലുണ്ട് ചോം വായിക്കാത്തോണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഉസ്താന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് പുതിയ ആശയം കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം അത് പഠിക്കാൻ അത് പ്രസംഗിച്ചാൽ ഞമ്മളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രസംഗം ലയിച്ചു സംഘാടകർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പ്രയ ഒരു ഇങ്ങനെ സഞ്ചാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല അവർക്കെന്തൊരു പത്തിയാക്കി സിമെന്റ് കിട്
അത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു പേടിമ്പലുള്ള ഒരു ഒരു വായ്പും സഞ്ചാരമൊക്കെ കണ്ടു ഞാൻ സഞ്ചാരകരി എന്ന് അല്ലാത്ത സദസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആരിമീങ്ങളെ മനോഹരമായ സദസ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ ലയിച്ചുപോയി നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു മനോഹരമായ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു വിശാലമായ അറിവ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളിവ കണ്ടത് നമ്മുടെ ആരിമീങ്ങൾക്ക് ലോഹത്താൽ എല്ലാവർക്കും ആഫീറ്റുള്ള ദീർഘാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു കുറവ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഒരു കുറവ് എന്താണ് ആ കുറവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ ഹിഗമിയക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഭാവന കൊടുത്തു ഉപരിത് മെയിൻറ്റേ ചെയ്തില്ല ഉപര് പിരിക്കാൻ വന്ന ആളാണ് പിരിവിന് വന്ന ഒരാളെ കയ്യിൽ ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു പൈസ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് പക്ഷെ ഡോയ നടത്തി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ ആ കുറവ് നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിലും പിരിവിന് പോകേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ഇക്കമി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഗൾഫിലിങ്ങനെ നടന്ന് എന്ത് നീ ഇൽമ് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതില്ലാതെയാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇക്കമിയുടെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തോടുകൂടെ അതിനാവശ്യമായ നടത്തിപ്പിന് അതിന് ശമ്പളത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു സംഖ്യ ഈ മലപ്പുറം ജില്ല മുഷാവറ തന്നെ മിഗ്ദാദ് ബാക്കബി പി എച്ച് ഒക്കെപ്പുറം മുഷാവറിന്റെ ആൾക്കാർ വേറെയും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ജില്ല മുഷാവറയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇക്കമിയ മലപ്പുറം ജില്ല മുഷാവറയുടേതാണ് അതിനൊരിക്കലും പരമാവസ്ഥാദ് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല പരമാവസ്ഥാദ് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രസരണവുമായി ഇൽമിന്റെ പ്രചരണവുമായി ഇക്കമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കെന്തൊരു വിഷയം വന്നാൽ ഓടിച്ചെന്നാൽ തീർച്ചയായും മനസ്തുണീനത്തോടു കൂടെ അവിടെ നമുക്ക് പോരാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരാള് എനിക്ക് എഴുന്നൂറ് കുട്ടികളുണ്ട് അവറ്റേക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ ഞാൻ ദമാമിൽ ആകെ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടുണ്ട് ദമാമിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് മേലാലി പണിക്ക് നടക്കരുത് അത് വേറെ വേറെ ആളുകളെ കണ്ടെത്തണം ഞാൻ അത്രയും വലിയ കഴിവുള്ള ഒരാൾ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ പിരിവിനെ നമ്മൾ ചെലവാക്കിയാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാവും ചെറുപക്ഷെ അള്ളാഹു നമ്മോട് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിലെ വിഭവ സമാഹരങ്ങൾ മർക്കസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ മർക്കസിനും കൊടുക്കണം എല്ലാ കൂട്ടത്തിലും അരിക്കൂട് മജുമാരും തരണം ഞമ്മളെ അസഹരണം കൊടുക്കണം ഞമ്മളെ ഇതായി കൊടുക്കണം ഒക്കെപാട് ഇക്കാമിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തുകാണ്ട് ഈ സാധുക്കളെ സാമനം മറക്കാനും പാടില്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹു താല പറക്കത്ത് തരും ചെയ്യും എല്ലാത്തിനും കൊടുത്താലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ എന്താവും ഞങ്ങളാരും പിന്നെ അത് പറയാത്തോണ്ടാണ് അരികോട് മജുമായി കുറിച്ച് ആ കാര്യം തീർച്ചയാക്കി വെക്കുകയാണെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം അപ്പൊ തന്നെ അരി എത്തുന്നതിന് ഉമ്മനെ കിട്ടും പക്ഷെ ഞങ്ങളത് വേഗം പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇരുന്ന് പഠിക്കാവുന്ന കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കല്ലേ അതിന് തീർച്ചയായും പ്രതിഫലമുണ്ടാവും ആ പ്രതിഫലാർഹമായ അമൽ എമ്പാടും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി സദസ്സ് നോക്കിയാൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സ വലിയൊരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് മഹാനായ ബാലാർത്ഥങ്ങൾ ദ്വാരക്കാൻ വരുന്നയിടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണിപ്പോ ആ ബാലാറിലൊക്കെ ഒരു സംഭവം അത് മഹാ അത്ഭുതമാണ് ഒരു പച്ച വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടൂല ഒരു പച്ച വെള്ളം കിട്ടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവിടെ അല്ല പക്ഷേ ആ സലാത്തിന്റെ ദിവസം വരുമ്പോഴേക്ക് മാലിക്കുബിന് ദീനാറിന്റെ പരിസരം വാഹനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിബിഡമാവുകയാണ് എല്ലാം പോവുകയാണ് ബയാറിലേക്ക് അടുത്താവളം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മഹാ അത്ഭുതമാണത് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സലാത്ത് നടക്കുന്ന കാനാമ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ജാറത്തിങ്ങൽ പടി എന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുന്ന സലാത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇത് അള്ളാഹു താര പ്രത്യേകമായി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആത്മീയമായ ദാഹം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നൽകുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് തങ്ങളെ ഇതുവരെയുള്ള ഞമ്മൾ കേട്ട ദ്വാരകളിലെല്ലാം തങ്ങൾ ഊന്നി ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് ഏത് മജിലിസിൽ പോയാലും ഈ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ക
അത് എന്റെ ഒരു മജലിസ് എന്ന നിലക്കല്ല അത് ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ ഫതിലാണ് അത് തന്നെ തങ്ങളുടെ മഹത്വമായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കാണുന്നത് കാരണം എല്ലാ നാട്ടിലെയും സലാത്ത് പങ്കെടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ആവേശ കമ്മിറ്റിക്കാരാകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അവനവന്റെ നാട്ടിൽ സനാത്തുണ്ട് ജിക്കുറുണ്ട് ദ്വായുണ്ട് അവനവന്റെ നാട്ടിൽ ഇഷാഗ് നിസ്കാരം എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം അജ്ഞാത റാത്തീബുണ്ട് ഇത്രയധികം ദൂരത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ട് അവനവന്റെ നാട്ടില് അജ്ഞാതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ഒന്നാലോചിക്കണം വിശുദ്ധ കുറാൻ ദൈവത്ത് നടത്താൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വന്തം ശരീരത്തിനോടാണ് സ്വന്തം ശരീരം അതിൽ നിന്ന് പെട്ടു സ്വന്തം നാട് എ പി ഉസ്താദ് മൊത്തം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതാവും എല്ലാ സ്ഥാപനം നടക്കണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനുമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് എന്ന നിലക്ക് അത് കരന്തോ ഒരു മർക്കസ് അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബായാർ തങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ ബായാർ എന്ന് ദ്വാരക്കുമ്പം വഴിക്കടവ് സലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞോളെന്നില്ല തങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയ സലാത്ത് എന്ന നിലക്ക് ബായാർ സലാത്ത് എന്നേ നാവുന്ന വരുള്ളൂ ഇപ്പോ സ്വന്തം നാട് കാടാമ്പുഴയായതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ഥാപിച്ച സലാത്തും രണ്ടാമത് പറയുന്നു അത് കുറ്റമല്ല ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവന്റെ വ്യക്തിത്വം അവന്റെ നാട് അവന്റെ കുടുംബം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മറ്റുള്ളയിടത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എന്താണ് ആദ്യത്തെ കൽപ്പന മുത്തിനബിയെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വന്തക്കാരൻ നന്നാക്കി എടുക്കണം നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾക്കാക്കണം അഹിലീക്കും നിങ്ങൾ അഹിലികാര ശരീരത്തെയും നാറോ തീയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം സ്വന്തം കാര്യം സ്വന്തം നാട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടില് അജ്ഞാതിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയോ ഈ അജ്ഞാതിന്റെ ഗൗരവം എത്രയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇവിടെ ബഹറുല്ലും ഓക്കെ ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ ദർജ അള്ളാഹുത്താര വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞാന് പൊതുവേ കോട്ടക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണി ആവുമ്പോ ഉസ്താദുള്ള കാലത്ത് ആ പള്ളിയിൽ ഒന്ന് കയറും ഒതുക്കുങ്ങര പള്ളി കയറും അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചാരി കാസ് വലിയ തിരക്കുണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് ഒരു മഹിരുവിന്റെ സമയമാവുമ്പോ ഞാൻ ഓരോ കഥകൾ പറയും ഓരോ പര പ്രയാസങ്ങൾ പറയും ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അരീക്കൂട് മജിമായിന്റെ ദാരിദ്ര്യമായ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കഥകളും കുട്ടികളുടെ പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും എന്റെ സ്ഥാപനത്തിനില്ല യഹിയാവുരു മെദ്ദിനില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിന്നാൻ കൊടുക്കണില്ല അവിടെ നാസ്ത കൊടുക്കണില്ല വെറും കഞ്ഞിയല്ല കൊടുക്കണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒതുക്കുന്നതിന് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇടക്കൊന്ന് നാസ്തമ്മക്ക് മാറി വീണ്ടും അത് കഞ്ഞിമക്ക് തന്നെ പോയി അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ വരും അവര് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരാം അവനോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എപ്പോഴും പൈസ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷ സ്റ്റോക്ക് ആണ് കാണും അങ്ങനെ കുറെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെ സീരിയസ് ആക്കി എടുത്തു ഉസ്താവും ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഇടങ്ങാറൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ മജിമായി അജ്ഞാത നടക്കണില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു വലിയ സംഗതി പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ സംഗതി ആ മൂപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം അജ്ഞാതിനാത്ത സ്ഥലം വല്ലതും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അജ്ഞാതുണ്ട് സെയ്യിദ് ഫലുൽ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടാണ് ഞമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൽ അജ്ഞാത് സ്ഥാപിച്ചത് അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൊന്നും മിണ്ടിയില്ല കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഹദ്ദാദ് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു മുറ പ്രകാരം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും ഉസ്താദ് ശേഖുന വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉസ്താദെ പിന്നെ ഈ മൗനം പാലിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അജ്ഞാത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആദത്ത് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴാണ് ചെല്ലുന്നു ചോദിച്ചു 
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ ഈ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുക അതിന് പള്ളിയിലും അല്ല സ്ഥാപനത്തിലും അപ്പോ ദിവസം അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ കുട്ടികൾ അജ്ഞാത് ചെല്ലും പിന്നെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ അവർ നിസ്കരിച്ച് ഉറങ്ങലാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു പോരുന്നത് അത് ശരി അത് ആദ്യത്തിനെതിരല്ലേ ഞമ്മളെ മലബാറിൽ അത് നടക്കുന്ന ഒരു ആദ്യത്തുണ്ട് അതെന്താണ് ഇഷാദ് ജമായത്ത് കഴിഞ്ഞ് അജ്ജാദ് ചെല്ലുക നിങ്ങൾ ആ നിലക്ക് അവിടുത്തെ അജ്ജാദ് മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ മഷായുഹന്മാർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്ന അജ്ജാദിന് എത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടെയാണ് കാണുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഞമ്മളെ മിക്ക പള്ളിയിലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകന്മാർ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജമായത്തിന് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാത്തതിന് ഇപ്പൊ ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അടുത്ത സ്ഥലത്തിന് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്പെടുത്തുക അതൊക്കെ ഒരു പോർമാൻസിനെ വർത്താനാണ് നിങ്ങൾ ബൈക്കുമാരോട് ഇരുന്നോ ഒരു സ്ത്രീകളെ വെള്ളം വട്ടം പോലെ തങ്ങൾ ഇപ്പൊ എത്താനായിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ ദ്വാർക്കും പിന്നെ അതിന് വേറൊരു ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാല് പിള്ളങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൊരു വേറൊരു അലാസ്റ്റിക്ക് വേണമെന്നും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ പല കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും എത്താനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ ഈ പത്തു പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ വന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ അവർ തന്നെയാണ് നന്നാകേണ്ടത് ഞാനാണ് നന്നാകേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞമ്മളെ ആളുകൾ ഇഷാഗ് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് വളരെ വൈകുന്നു ജമായത്തിന് ജമായത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൽഫാത്തിയ എന്ന് വിളിച്ച ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ പോണ് ദിവസമുള്ള പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ മുഴുവനും കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ അജ്ഞാത തുടങ്ങി നോക്കൂ ഞമ്മളെ പ്രവർത്തകനെ വിലയിരുത്തുന്നത് അത് ഉസ്താദിന്റെ സെബുക്കിലെ പേ തീർക്കാരെന്നാ എന്നാ പകര് ചെല്ലി കൊടുത്തതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു പഠിക്കാരോ പോവുകയാണ് നേരെ എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ മുക്കുരി മൂലിയാർ ഇപ്പൊ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ആൾക്കാർ വരുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഇവര് രണ്ടാളും ചെല്ലി തീർക്കുകയാണ് മിക്ക പള്ളിയിൽ രണ്ടാളുണ്ടാകില്ല അവര് കോൺട്രാക്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇപ്പൊ എൺപത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ഞമ്മളെ പള്ളിയൊക്കെ പോണത് മുക്കുരിക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മൂലിയാർ ഉണ്ടാവില്ല മൂലിയാർ ഉണ്ടാവും മുക്കുരിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം രണ്ടാളും സക്കാഫിയോളും ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നാലും വിഷയമൊക്കെ നടക്കും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ജനങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അജ്ഞാത് ചൊല്ലി തീർക്കുന്നു നമ്മൾ അജ്ഞാത് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ അതേ സമയത്ത് ഒരു വഹാബി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അജ്ഞാത് ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ നമ്മളെ രക്തം പതുക്കൂലെ മറുപടി പറയിപ്പിക്കൂലെ പേരോട് തന്നെ വരേണ്ടി വരൂലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ശൈലികൾ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാർ ആത്മീയമായി നന്നാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മുഷാവറ മഹവറത്തുൽ ബദിരിയെ നമുക്ക് ഇജാദത്ത് തന്നത് അത് മുഷാവർ തന്നതാണ് ഉസ്താദിന്റെ അറുപത് കൊല്ലക്കാലമായി ജീവിതത്തിൽ കൈവിടാതെ ചൊല്ലിപ്പോരുന്ന ബദിരിയെ തടക്കമുള്ള മഹവറത്തുൽ ബദിരിയ അത് നമുക്ക് തരികത് നമ്മളെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയായി എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ അതും പൊന്നങ്ങളുടെ അതിന് നിങ്ങളൊക്കെ യൂഞ്ചിലെ കാര്യമോ നോക്കിപ്പോ തുടങ്ങിയത് മുസ്ലിം യെസ്വാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങളാണ് സജീവ പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ വിഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണിക്കുന്ന ആവേശം തുടരണം അടുത്ത സനാത്തിനും ഈ നിലക്കുള്ള ആനിമിനികളും സയ്യിദന്മാരും ഒക്കെ ഉള്ള സദസ്സായതുകൊണ്ട് ഇതിന് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വിജയിപ്പിച്ച് എടുക്കണം ഇത് നമ്മളെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ത്രൈമാസ കൂട്ടായ്മയായി നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കണം അതേ സമയത്ത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിത്യവും നമ്മൾ പതിവാക്കേണ്ട ഔറാദുകൾ അതിൽ അതിപ്രധാനമാണ് ഹദ്ദാർ അതുപോലെ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃത്തിൽ ബദലിയ അത് ചൊല്ലേണ്ടത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള പ്രവർത്തകന്മാരായിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അനുഗ അവന് അതിന് വരാം പക്ഷേ അത് അത്യുച്ചത്തിലും മനസ്സ് തട്ടിക്കൊണ്ടും ചെല്ലേണ്ടത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത ആളുകളായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരേ കുറെ കുറവ് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം ഒരുമിച
എന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമായ പൂക്കോട്ട് ചോലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം കെ അസർ മുസ്ലി ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ കുറെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ പരിമിതമാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവിടെ വരാത്തവരുടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പത്തരട്ട് ജനം അവിടെ വരാത്തവരുണ്ട് ഈ ഞാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മദ്രസാ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണിപ്പോ ജമീയത്തിന് മാലിന്യമിന്റെ കീഴിൽ ഈ ഫെബ്രുവരി തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മദ്രസാ സമ്മേളനങ്ങൾ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ മദ്രസ എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എൺപത്തൊമ്പതോ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഇതിൽ ഈ മദ്രസയിൽ നിന്ന് ആദ്യ ബാച്ചിൽ പഠനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ എത്ര പേര് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു സദസ്സിൽ എന്റെ ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള നാടായതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ചോദിച്ചു വെള്ളവൾ കൈപോക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിക്ക് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ആ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ഒരാളും ആ മദ്രസന്റെ പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെന്ന വീട്ടുകാരൻ എന്റെ ആത്മസുഹൃത്താണ് അയാൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ പരീക്ഷയുടെ സമയമല്ലേ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കുട്ടി പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന മോനെവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെ അല്ല പരിപാടിക്ക് വന്നിരുന്നോ പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടില്ല രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പോലും ഈ കൂട്ടി വിട്ടി വീട്ടിലില്ല ഇതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ മക്കളെ പറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അശ്രദ്ധരായി വിട്ട കുട്ടികളാണ് അവരെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടുന്നത് അവരെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഭൗതിക പ്രസ്ഥാനക്കാർ പിടികൂടുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവരുടെ മനസ്സ് ആത്മീയമായി നഷ്ടപ്പെട്ട് മരവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു യാന്ത്രിക മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന കുരുമാലുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിൽ മാണക്കേടില്ല മിനിയാന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് 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 എഴുതണമല്ലോ ആ പേജ് എന്തെങ്കിലും ദിവസം എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കൂടുതൽ എഴുതാറുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ എനിക്ക് വായനക്കാരുണ്ട് അത് അത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മിനിയാന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇപ്പൊ എഴുതുക ഞാൻ അറിയാതെ എഴുതിപ്പോയത് ഞാൻ കേരളക്കാരനായി ജീവിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നു എന്നാ എഴുതിയത് കാരണം എന്താ മിനിയാന്ന് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം മധു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വെറും ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുമായ ഒരു പട്ടിണിപ്പാവം ഒരാദിവാസി യുവാ നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്തിനാണ് ഈ നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷര നേടിയ കേരളക്കാരുടെ പ്രതിനിധികൾ ആ മധുവിനെ തല്ലിക്കൊന്നത് മാത്രമല്ലല്ലോ സിറാജ് പത്രമല്ലാത്ത ഒരു പത്രവും അദ്ദേഹത്തെ തല്ലിക്കൊന്നു എന്നൊരു വാർത്ത കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾ അത് നോക്കി അതൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും സത്യസന്ധമായ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് മാധ്യമത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ അസുനൽ ബെന്ന് എഴുതി കേരളത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അവകാശം പറയാൻ ഒരേ ഒരു പത്രം സിറാജേ ഉള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് ഇട്ടു പേജ് ഇട്ടു എന്താ കാര്യം മറ്റെല്ലാ പത്രങ്ങളും എഴുതിയത് മോഷ്ടാവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചു മോഷ്ടാവ് അന്ന് പിടിച്ചു കരുതി പിടിച്ചു കൊടുത്തയാൾ മരിച്ചു മനോരമ പോലും എഴുതിയത് പോട്ടെ അത് പോട്ടെ മാധ്യമം മനുഷ്യാവകാശ വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴും പല ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി പല കുറിപ്പിലും എഴുതുന്ന പത്രമാണ് അവര് പോലും എഴുതിയത് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ച മോഷ്ടാവ് മരിച്ചു എന്നാൽ സിറാജ് പത്രം മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മോഷ്ടാവാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ജനങ്ങൾ തല്ലിക്കൊന്നു എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുകാരൻ മോഷ്ടിച്ചെന്നറിയോ ഒരു പിടി അരി ഒരു പിടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു നൊള്ളുപ്പ് ഒരു നൊള്ളു മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു തീപ്പറ്റി ഇതേ ഈ പാപം മധു മോഷ്ടിച്ചുള്ളു എന്തിനാണ് മോഷ്ടിച്ചെന്നറിയോ മധു കാറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ പാറക്കെട്ടിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ ചെട പിടിച്ച മുടിയുമായി മധു ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു നല്ല ഡ്രസ്സിട്ട് ആളുകൾ മധുവിനെ സ്ഥിരമായി കളിയാക്കും 
അങ്ങനെ മാനസികമായി തകർന്നു ജനങ്ങളെ പേടിയായി പാറക്കെട്ടിൽ ജീവിക്കുകയാണ് കായികനികളും മറ്റും ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോ അത് ലഭ്യമാകാതെയായി അപ്പോഴാണ് കുന്നിറങ്ങി തൊട്ടടുത്ത ബജാറിൽ വന്ന് അവിടെ കണ്ടൊരു കടിയെന്ന് പരസ്യമായി മോഷണം നടത്തിയത് അതിന്റെ പിന്നിൽ പേരിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഉടുമുണ്ടയിച്ച് ആ ഭാവം മനുഷ്യനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് തല്ലുന്നത് വാട്സപ്പിലൂടെ ലൈവായി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ലൈവായി പ്രചരിപ്പിച്ച മനുഷ്യന്മാരിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ മൂന്നു പേരല്ലാത്ത ബാക്കി ഏഴും ഈ സമുദായത്തിന്റെ പേരുള്ളവരാണ് മോമിനിയങ്ങളെ ലജിക്കണ്ടേ നമ്മൾ അള്ളാഹുന്നെ നിയമം ഉൾക്കൊള്ളാത്തവനായത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ തല്ലിയത് മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നു തന്റെ ഗവർണറായി ഈജിപ്തിലേക്ക് അമ്രുബിന് ആസി തങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ അമ്രുബിന് ആസിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിന് ഭരണം കൈയാവുന്ന സമയത്ത് മോഷ്ടാക്കളെ ഏത് രൂപത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും അമ്രുബിന് ആസി അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് മോശനം തെളിയപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ കൈവെട്ടിക്കളയുമെന്ന് ഉടനെ ഉമർ ഉൾ ഫാറൂഖ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഈജിപ്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യ മകൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യ ജീവി വിശപ്പിന്റെ പേരിൽ മോഷണം നടത്തിയാൽ ഭരണാധികാരിയായ നിന്റെ കൈയായിരിക്കും ഞാൻ വെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ നിർബന്ധമാണ് അയാളുടെ ഭരണീയർക്ക് പട്ടിണിയില്ലാതെ അവരെ ഭരിക്കുക എന്നത് ഇവിടെ പട്ടികജാതി വകുപ്പുണ്ട് ആദിവാസി വകുപ്പുണ്ട് പല സംഗതികളുമുണ്ട് കോടാനക്കോടി ഉറുപ്പുകൾ വാരി വിതരണുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ചുകപ്പ് നാടയിൽ കുടുങ്ങി അന്യരും നക്കി തീർക്കുന്നു പാപം കാട്ടിന്റെ മക്കൾക്ക് ഗതിയില്ല അവര് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കളിയാക്കുന്നു അവരെ മാനഹാരി പെടുത്തുന്നു അതിൽ പെട്ട ഒരാളെ ഇന്ന് പരസ്യമായി തല്ലിക്കുന്നു അത് മാത്രമാണോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇരുപത് സംഭവം രണ്ട് മാസമായിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതുപോലുള്ള അപമാനപ്പെടുത്തൽ മനുഷ്യനെ പച്ചയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇരുപത് സംഭവം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് വെറും നാല് കേസ് മാത്രമേ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണവർഗം അവഗണിക്കുന്നു സദാചാര പോലീസ് എന്ന നാമം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഗുണ്ടാമളയാട്ടം നടത്തുന്ന ചില മനുഷ്യത്തെ കോലങ്ങൾ അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്ന് എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഗണ്ണിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇസ്ലാമിന്റെ കടുത്ത ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള കടുത്ത വെല്ലുവിളി അതുപോലെ തന്നെ ഷുഹൈബ് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരും എന്റെ പോലും സുഹൃത്താണ് എന്റെ പോലും സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഹൈബ് അങ്ങനെയാണ് പക്ക അതിരു സുന്നത്തി ഒരു ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കലായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുട്ടിന്റെ താഴെ മാത്രം രണ്ട് കാലും മുപ്പത്തിയാറ് കഷ്ണങ്ങളാണ് ആക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ആക്കുന്നത് രണ്ടു പേര് വന്ന് കൈ ബേക്കോട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു വേറെ രണ്ടു പേര് വാളുകൊണ്ട് വരല് മുതൽ മുട്ട് വരെ കഷ്ണിച്ച് കഷ്ണിച്ച് മാറ്റുന്നു മൊത്തം നാപ്പത്തേഴ് അവന് മനുഷ്യനാണ് അവൻ രാഷ്ട്രീയ മനുഷ്യനാണ് അവന് ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായും അതുപോലെ നിയമപരമായും സഹായിക്കാൻ ഇവിടെ പാർട്ടി ഫണ്ടും പാർട്ടിക്കാരുമുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിലും രണ്ടു പേർ ഷുഹൈബ് എന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് നിങ്ങൾ അറിയണം ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്തൊരു കാരുണ്യമാണാവോ പറയുന്നത് ഈ ഷുഹൈബിന് മൂന്നേ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരാണുള്ളത് ആ കുടുംബത്തിലെ ഏക ആന്തരിയാണിത് ആ ആന്തരിയെ ഖാലി ഈ രൂപത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് കഷ്ടം മൊത്തം ശരീരം നാപ്പത്തേഴ് വെട്ടുപെട്ടുന്നതിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പേരുള്ള രണ്ടാളുണ്ട് ഇന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് അവർ 
നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പേര് നമ്മുടേത് പ്രവർത്തനം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ മഹല്ലിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം എന്റെ പ്രദേശമായ അരിക്കോണം മാത്രം ഏഴു കോടി ഉറപ്പികയുടെ കഞ്ചാവാണ് നാലു ദിവസം പിടിച്ചത് സാധാരണഗതിയിൽ അറിയാം ഏഴു കോടിയുടെ കഞ്ചാവ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ എഴുപത് കോടിയുടെ കഞ്ചാവ് അതുവഴി വരുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ പോലീസ് ഇതിന് നോട്ടം വെക്കുന്നു കാണുമ്പം അവർക്കൊരു ചെറിയ ശ്വകന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ പൊതി പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഉണ്ടി പൈസ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അത് പോലീസുകാരനറിയാം കമ്മീഷന്മാർക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ കൊച്ചു പ്രദേശമായ അരീക്കോട് പോലും ഏഴു കോടി പെരിന്തൽമണ്ണ മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി പാലക്കാട് നാപ്പത് കോടി എല്ലാം ഈ സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ ഈ പരീക്ഷന്റെ റഹമിൽ കുട്ടികളെ വലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശൈലികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ വെറും സർക്കുലർ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അപ്പുറം എസ് ഒ എസിന്റെയും മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും ഒക്കെ നേതാക്കന്മാർ സ്റ്റേറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വീക്ഷണം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തന പദ്ധതി തരും അത് കൃത്യമായും സത്യസന്ധമായും നടപ്പാക്കുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പുരയിലെ വിഷയത്തിന് സർക്കുലറിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്റെ മഹലത്തിലെ ജനങ്ങളെ വിഷയത്തിന് സർക്കുലറിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ നന്നാക്കിയെടുക്കാനുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞമ്മൾ കുറച്ചാളുകള് താമര കുളത്ത് ഒരു കുളത്തിന് കുളത്തിൽ നിന്റെ നടുവിൽ വിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന താമരപ്പൂവിന്റെ തേൻ നുകരാൻ അങ്ങനാനോ ഉള്ള ശലഭം ഓടി വരുന്നത് വരെ ഓടി വരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ സലാത്തിന്റെ മധുരസും വാതിന്റെ മധുരസും തേടി ഒരിത്തിരി മനുഷ്യന്മാർ ഓടി പോലും പോകും അതേ സമയത്ത് ഈ താമരച്ചെടിയുടെ തലഭാഗത്ത് അതിന്റെ തലനിൽ ജീവിക്കുന്ന തവളയുണ്ട് അതിന് ഇതിന്റെ ഒരു സുഗന്ധവും അറിയുന്നില്ല തരിമൂക്കില്ലാത്തതിനാൽ ഇതുപോലെ തരിമൂക്കില്ലാത്ത ജനങ്ങളെ തരിമൂക്കുള്ളവരാക്കി ദീനീതാവേരിയേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അടിയന്തരമായും സർക്കുലറുകളില്ലാതെ നമ്മൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യം അവതാളത്തിലേക്ക് പോകും ഈ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യത്വം അത് പഠിപ്പിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അദീസ് കേളാം റൈത്തു റസൂൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ കാബം തമാഫു ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആ സമയത്ത് വയക്കൂലു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ കാബത്തിനോട് പറയുന്നു നിന്റെ ആദരവും മഹത്വവും വളരെയേറെ വലുതാണ് വളരെയേറെ മഹത്വമുണ്ട് കാമ്പത്തിന് കാരണം എന്താണ് കാമ്പത്തിന് നേരെ കാര്യം നീട്ടാൻ പാടില്ല കാമ്പത്തിന് നേരെ കാമ്പത്ത് എത്രയോ ദൂരം അങ്ങ് മക്കയിലാണ് പക്ഷേ വൈക്കണവിലുള്ളൊരു മുസ്ലിം മറകൂടാതെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് മൂത്രിക്കാൻ പാടില്ല കാഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല അതിനു മാത്രം മഹത്വമുണ്ട് കാമ്പത്തിന് അള്ളാവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു നിന്നിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന വാസന പോലും നിർഗളിക്കുന്ന വാസന പോലും അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു നിന്റെ സുഗന്ധം അതിമഹത്തായതാണ് നിനക്ക് തന്നെ വലിയ മഹത്വമുണ്ട് എന്നാൽ പൊന്നു കൈമാലയമേ നിന്റെ സുഗന്ധത്തെക്കാളും നിന്റെ മഹത്വത്തെക്കാളും എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് ഏറ്റവും വലുത് മാത്രമല്ല നിന്റെ മഹത്വം പോലെ 
എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ രക്തത്തിന് മഹത്വമുണ്ട് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ സ്വത്തിന് മഹത്വമുണ്ട് മാത്രമല്ല എന്റെ സമുദായത്തെ പറ്റി ഹൈറല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർജീവിയായ കാപത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് തവാഫിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എത്രയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ മഹത്വം അത് അധിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമെങ്കിൽ നാം തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നാം തന്നെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സജിദിന് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത പ്രഭാഷണത്തെ പറ്റി നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അറബി മൂല്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രാസംഗികരിൽ ഇന്നോളം ലോകത്തെവിടെയും മുഴുകാത്ത പ്രസംഗം എന്ന് ലോകം അടിവരയിട്ട പ്രസംഗമാണ് അജ്ജത്തിൽ വിദായില് മുത്തുനബിയുടെ അറഫ പ്രഭാഷണം ആറഫ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ മുത്തുനബി എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏതാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആദൻ നബിയെ പഠിച്ചതും ആദൻ നബിയെ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് യാത്രയാക്കിയതും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഹൈറായ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഈ സ്ഥലം മനുഷ്യ പിതാവ് ആദം അലീസനാമും അവരുടെ മാതാവും പിതാവ് ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമും സ്വർഗീയ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ആദ്യമായി സംഘമിച്ച ഭൂമിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് അറഫ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ അറഫ അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇതേതാണ് മാസം ജുഹിജയാണ് അതും ഒടുവിലത്തെ പത്താണ് അല്ല ആദ്യത്തെ പത്താണ് എന്ന് കുറാൻ സത്യം ചെയ്ത അതിമഹത്തായ ദിവസമാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിനശാസ്ത്രങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത് ദിവസത്തിനും മഹത്വമുണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമരേതാണ് അത് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയം പോലെ ദോഷമില്ലാത്ത ഹൃദയമായി മനുഷ്യനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന അതിവൈശിഷ്ട അതിവിശേഷമായ ഈ പാദത്തെ അജാർ എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയെല്ലാം മഹത്വമുണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അവിടെ എന്റെ ഉമ്മത്തി എന്ന് പോലും റസൂലൊന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാമ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ആ വാർത്താനത്തിൽ അബ്ദുള്ളാബിൻ ഉമർ തങ്ങൾ വിഭാഗത്തിൽ എന്റെ എന്റെ മൂമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാം എന്നാൽ അർഫ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വത്തും അവന്റെ വ്യക്തും അവന്റെ അഭിമാനവും ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തേക്കാൾ ഈ ദിവസത്തിനെ പോലെ ഈ ഹജ്ജിനെ പോലെ ഈ അലഫയെ പോലെ അതിമഹത്വമാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജാതിയുടെയും വർഗത്തിന്റെയും ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഉപഗ്രൂപ്പുകളുടെയും പേരിൽ ഉപഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിലും കൊലപാതകം നടക്കലുണ്ട് തൃശൂര് നമ്മളത് കണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊലപാതകം നടക്കുക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകം നടക്കുക ആയിരത്തി എത്ര എത്ര മനുഷ്യന്മാരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചു മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കരുതിട്ടുള്ളൂ കൊന്ന കണക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു കുറ്റബോധം പോലും ആർക്കുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നേരിയ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് തൃശൂര് സമാപിക്കുന്ന ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവാസകന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനമായ വിഷയമുണ്ട് കൊലപാതകം ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിലും പറയാൻ സുഹൈബിന്റെ വധവും സുധാകരന്റെ സമരവും കാരണമായി എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ആ പ്രഖ്യാപനത്തെയും പ്രഭാഷണത്തെയും അതുപോലെ നടപ്പാക്കണം ഇന്നത്തെ മനോരമ പ്രതിനിധി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശക്തി ദുർഘമായ സ്ഥലത്ത് പോലും നിങ്ങളെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് സഖാവ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഞങ്ങളെ പാർട്ടി പാർട്ടി ഫോറങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇനി അത് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പാർട്ടി അനുഭാവികൾ ആയുധമെടുക്കുന്ന മറ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം സന്തോഷവും സകല പിന്തുണയും 
ഈ സദസ്സ് നമ്മൾ നൽകണം കാരണം മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവൻ അക്ര ഈ മനുഷ്യൻ അക്രമികളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആളുകളില്ല അല്ലെങ്കിലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളതിനെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ പരാമർശിക്കുകയല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തണ്ടേ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മാത്രങ്ങൾ പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ പോഷക മൂല്യ വർദ്ധനവിന് വേണ്ടി ഏതാനും ജീവികളെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചപ്പോൾ ആ അറിവ് പോലും ദയോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മുത്തേബി അറുക്കപ്പെടുന്ന മൃഗത്തിന് വെള്ളം കൊടുക്കണം മൃഗങ്ങൾ പരസ്പരം കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അറുക്കരുത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആവേശം കൂടിയ കാലമാണ് അവിടെ എത്രയാണ് ഉപയത്ത് അവിടെ ഏഴ് എന്നാ ഇവിടെ പതിനാല് അവിടെ കൈ പതിനാലില് ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് നല്ല കാര്യമാണ് അറക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ തിന്നട്ടെ പക്ഷേ ബലി പെരുന്നാൾ പോലുള്ള നല്ലൊരു ദിവസം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുരുസായ ഒരു വയലിന്റെ പക്കത്ത് പതിനാല് പോത്തിനെ മുഖാമുഖം നിർത്തി അറുക്കുന്ന ദ്രോഹമുണ്ടല്ലോ ആ ദ്രോഹം ഇസ്ലാമികമല്ല അത് നിങ്ങൾ കൂലത്തിൽ അള്ളാഹുവിനൊക്കെ അതിന്റെ രക്തവും മാംസവും ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല വരാക്കി ഞാൻ ഒത്തക്കുമാമിക്കും അള്ളാവിന്റെ കൽപ്പന നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പ്രതിഫലാർഹമാകണമെങ്കിൽ ഈ മൃഗങ്ങൾ പരസ്പരം കാണാത്ത രൂപത്തിൽ അറിവ് നടത്തണം അറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കെട്ടയ്ക്കണം പാവം ജീവി യഥേഷ്ടം പിടഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് നമ്മുടെ മതം അവിടെയാണിപ്പോ മനുഷ്യനെ പോലും പെടയാൻ അനുവദിക്കാതെ കൈ വേക്കരിയേക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടി കാല് നീട്ടി വെച്ച് മതവാള് കൊണ്ട് കൊടുവാള് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് മുറിക്കുന്നത് മൃഗത്തിനേക്കാളും മോശം ഇവർക്ക് ലോഹം കുലൂപും ഹൃദയമുണ്ട് പക്ഷേ ലായിഹ നേരായത് അവർ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇതുവരെയും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സൃഷ്ടിപ്പിൽ പക്ഷെ അതിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ നേരായത് കേട്ടിട്ടില്ല പാർട്ടി മന്ത്രങ്ങളെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള സൃഷ്ടാവിന്റെ മന്ത്രം കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അവനവന്റെ മഹല്ലുകളിലേക്ക് അവനവന്റെ വീടുകളിലേക്ക് അവനവന്റെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അവനവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് സ്വന്തം നിലക്ക് നിലനിർത്തി കുടുംബത്തിൽ നിലനിർത്തി മഹലിൽ നിലനിർത്തണം ഓരോ നമ്മുടെ സുസഫിന്റെ ഓരോ മദ്രസ ആ മദ്രസയിലെ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് ഓരോ വർഷവും പണ പാസ്സായി പോയ കുട്ടികളെ ലിസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ബാച്ചടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികളെ വിളിക്കണം വിളിച്ചവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കണം നമ്മളെ പഴയ കാല അനിമീങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്കൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മളെ താഴെ തട്ടിലേക്ക് അത് വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഒറ്റയാനായി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെയും പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുല്ലുലമാം സുൽത്താനുല്ലുലമാം എ പി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ് കുട്ടികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയത് ആറ് കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു നമ്മളെ തിരക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്ക് നമുക്കുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടെങ്കിലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉലകം ചുറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബസ്ഥിതി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ നമ്മളെ പല ആളുകൾക്കും ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോ പലർക്കും അഭിമാനിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാം അഞ്ച് പെൺമക്കളെയും അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭരായ ആരിമീയങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അതും ആരിമീയങ്ങളായ വരന്മാർക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് പോലും നോക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും അങ്ങനെയാണിത് ആരിമാണോ ഇരുമുണ്ടോ മാത്രമല്ല ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചക്കും ചില ചില അടയാളങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും ഇന്ന കുട്ടി ജനിച്ച ശേഷം 
അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവളെ കെട്ടിച്ച ശേഷം എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ഹൈറുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ എ പി ഉസ്താദിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മകൾ ആ മകള് എ പി ഉസ്താദ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരുടെ മകനെ കൊണ്ടാണ് ഹസൻ മുസ്ലിയാര് വഫാത്താകുമ്പോ സ്വന്തമായി വീട് ശരിയായ വീട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പോലുമില്ല മാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളെ മറക്ക സേറ്റെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് സഖാഫിയാക്കി അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് കോയ സഖാഫി നിസ്വയസ് ജില്ലാ ലീഡർമാരിൽ വരാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകളുണ്ടായപ്പോ പേരോട് മകര് പെണ്ണന്വേഷി എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ആ ചോര നോക്കുകയാണ് അതെ സുരത്തിയമ്മയത്തിന്റെ തീവ്രത നോക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹസൻ മുസ്ലിയാരെ മകന്റെ മകളെ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി മകനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എ പി ഉസ്താദിന്റെ ഒരു മോളെ ജൈനുലമ അണ്ടോണ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദിന്റെ മോനെ കൊണ്ട് ആ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് ബാപ്പക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം നിരവധി പള്ളിയിലെ കാതി സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ജൈനുലമ അണ്ടോണ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദാണ് എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ താജുലമ അനിവാര്യമായ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഷാമറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നപ്പം നേരെ ബേക്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന ആളാണ് ജൈനുലമ അണ്ടോണ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോനെ കൊണ്ടാണ് മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് വേറൊരു മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മോനെ കൊണ്ടാണ് സി മുഹമ്മദ് ഫൈസിയെ കൊണ്ടാണ് വേറെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും ഒരേ വീട്ടുകാർ കെട്ടിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് രണ്ടും സഖാഫികളാണ് ഇളച്ചന്റെ മകനാണ് കേരള മക്കളാണ് കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ ദർശനം നടത്തിയിരുന്ന പണ്ഡിതന്റെ രണ്ട് മക്കളെ കൊണ്ടാണ് ഒരേ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായുള്ളു ആൺകുട്ടി ആ ആൺകുട്ടിയെ എന്റെ ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ആഫിമാക്കി എ പി ഉസ്താദ് ആ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയലുള്ള എന്റെ ഒപ്പിം എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളോ ആപ്പിം കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആ ഗുണം എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏക മകൻ ആ മകൻ ആഫിമാക്കി ശേഷമേ എസ് എസ് എൽ സി എഴുതിപ്പിക്കലുള്ളൂ ശേഷം ആ കുട്ടിയെ നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച ഷെഹുന പൊന്മള ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ ഇവനങ്ങൾ എനിക്കൊരു മോരിയരാക്കി തീർച്ചു വരണം എനിക്ക് നോക്കിയെത്തിക്കാൻ കഴിയ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണ് അബ്ദുൽ ലക്കി മസ്ഗരി ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃകയായി അദ്ദേഹം വളർന്നു വരുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളാരും ഞമ്മളെ കുട്ടികളെ ആരോട് കെട്ടിക്കുന്നു നമ്മുടെ മകൻ എപ്പം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല അത് മാറ്റിയെടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ പരമ്പര നിലനിൽക്കണ്ടേ നമ്മുടെ പരമ്പര കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കണ്ടേ നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ കഞ്ചാവ് വരാൻ പാടുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ നിലക്കുള്ള നല്ല ദീനീ പ്രവർത്തനവും ചിന്തയും നമ്മൾ നടത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരിമാരെ ആ സഹോദരിമാരോടും ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച മാതിരിയുള്ള ഒരു വേല ആയിരിക്കയില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ മലയാളത്തിലാണല്ലോ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കാതിലേക്ക് ഇത് തറച്ചു കയറേണ്ടതല്ലേ നമ്മളെ മക്കൾ നമ്മളെ പോലെ നന്നാകണം നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മളെ പോലെ നന്നാകണം ആ ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യത്വം മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണം ഇന്നിപ്പം ഒരുമ കുടുംബം എല്ലാം ഇന്ന് തകർന്നിരിക്കുന്നു നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓടിയായത്ത് അലമ്മാഹിയിലേക്കും വ്യാപനീയാദം ആദമിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വായന ചെയ്തിട്ടില്ലേ യാസീൻ സൂറാണ് യാസീൻ സൂറത്തിലെ അറുപതാമത്തെ ആയത്തായിരിക്കും അലമ്മാഹിയിലേക്കും യാബനീയാദമ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അവിടെ മൂമി നിങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചില്ല അതാ നോക്കണ നിങ്ങൾ ആമനൊന്ന് വിളിക്കാതെ മൊത്തം മനുഷ്യ കുലത്തോടുള്ള ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പിശാജിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാകരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കരാർ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോ എന്താ നമ്മളെ സ്ഥിതി പിശാജിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളായി നമ്മളെ സമൂഹം ഇന്ന് മാറിയില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമ പറയുന്നു അലംഹിതയിലേക്കും ആദമിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കരാർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അല്ലാത്ത അൻപത് ഷെയ്ത്താൻ നിങ്ങൾ 
അവർ നിങ്ങൾ ആരാധ്യനാക്കരുത് അവൻ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂട്ടരുത് ഇന്നുകൂലക്കും അവൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കരാർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ കരാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കരാർ നിങ്ങൾ എവിടെ പാലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല എവിടെയാണ് ആ കരാർ നമ്മൾ ലംഘിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലുടനീളം ലംഘിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദിന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ അനുഗമിക്കുന്ന പിശാജി ഷെയ്ത്താൻ സ്വന്തം അണികളോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് താമസിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വല അശ ഇവിടെ ഭക്ഷണവുമില്ല എന്താ കാര്യം ഈ ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ കൂടെ പിശാജി വരികയാണ് ഇയാള് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എന്ന് ചൊല്ലി വീട്ടിലേക്ക് കയറി ഉടനെ ഒപ്പമുള്ള ഷെയ്ത്താൻ അനുകളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ മബീത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്പാർക്കൽ ഇല്ല കാരണം ഇയാൾ ബിസ്മിയല്ലി പിന്നീട് ഇയാൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ തളികയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇയാൾ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിശാജ് പറയുന്നു അനികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണമില്ല അങ്ങനെ പിശാജ് ഈ ബിസ്മി ചൊല്ലി വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എന്ന് ഉരുവിടുന്നതോടുകൂടെ പിശാജ് നിങ്ങളിൽ അകലും നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി ഒരു ചെറിയ കാര്യ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മിയല്ലണം പക്ഷെ ഈ കാര്യം എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകലുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ മസല സൗകര്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് ബിസ്മില്ലാ ഒരു ആഹുറു അത് ഉണ്ടാവേണ്ടി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം വിശപ്പിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് അതാണ് ഭാര്യ തെങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഒരു ആഹുറു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അത് തെങ്ങി ചെല്ലി ഞാൻ പറയുന്നത് ബിസ്മി നിസ്സാരമായി പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാതിൽ അടക്കണം വാതിൽ അടക്കുമ്പം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എന്ന് ചൊല്ലണം ബിസ്മി ചൊല്ലി അടച്ച ഒരു ഡോറും പിശാജ് തുറക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണ വസ്തു പാത്രങ്ങൾ മൂടി വെക്കണം അടച്ചു വെക്കണം മുത്തുനബി പറയുന്നു ഒരു വിറകിന്റെ കൊള്ളി കഷ്ണം വെച്ചാലും മതി എല്ലാത്തിനും അടപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേജാറാകണ്ട കൈ കണ വെച്ചാൽ മതി തള്ളക്കൈന കണ വെച്ചാൽ മതി കള്ളകൈപ്പില്ലല്ലോ അത് വെച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചാ മതി പക്ഷേ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കണം എന്നാൽ ഒരു പിശാജും ആ ബിസ്മിയുടെ ബലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പാത്രം തുറന്നു നോക്കുകയില്ല വീണ്ടും റസൂൽ തുടരുന്നു വൈദാന ഒരാൾ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു വനം ഞെതുക്കിരില്ല ഇന്ദതുഹൂലി വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എന്ന് ചൊല്ലിയില്ല വിളിച്ചു പറയും ഓ അണികളെ നിങ്ങൾ ഇതാ നിങ്ങളെ താമസസ്ഥല താമസ സ്ഥലം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാരും ഈ പുരക്കകത്ത് കയറുക അയാൾ വിസ്മിയെല്ലിയിട്ടില്ല അതുപോലെ വൈതാലം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളും ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷായി നമുക്ക് വീടും കിട്ടി ഭക്ഷണവും കിട്ടി അതുകൊണ്ട് വരൂ എന്ന് ശൈത്താൻ പറയും നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർത്ഥങ്ങൾ ഖലീർത്ഥങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും തങ്ങന്മാർ ദിക്കർ മജിലിസിൽ വന്ന് ദിക്കർ ചെല്ലിയ കൂലി കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടി അതൊന്നും അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമല്ല ഞമ്മൾ സാധാരണക്കാരായ കർഷകര് ഞമ്മളെ വരിയക്ക് കയറുമ്പം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം എന്ന് ചെല്ലിയാൽ തന്നെ അവിടെ പിശാജ് വരൂല എന്ന് ബയാർത്ഥങ്ങൾ അടക്കമുള്ള തങ്കന്മാരെ ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കുറവ് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ പിശാജ് ഉണ്ടാവും 
നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അതർ അവിടെ വരെ പിശാജുണ്ടാവും പിന്നെ എന്ത് കാര്യം പറയാനാ എല്ലായിടത്തും പിശാജുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വീണ ഒരു ഉരുളയായാലും ഒരു ആപ്പിളിന്റെ കഷ്ടമായാലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിലത്തേക്ക് വീണാൽ അതിമ്മൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പുരണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തുടച്ചു കളയണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ തിന്നണം നിങ്ങൾ അത് തിന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ത്താൻ അത് ഭക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ത്താൻ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു വെക്കരുത് അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വിരലുകളും ഉള്ളം മാതവും നിങ്ങൾ നാവ് കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കണം തുടച്ചെടുക്കാതെ നിങ്ങൾ കേൾക്കളഞ്ഞാൽ ആ വർക്കത്ത് പിശാജ് തിന്നുപോകും അതുകൊണ്ട് പിശാജിനെ ഊട്ടുകാരനാകും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കയ്യും പ്ലേറ്റും നിങ്ങൾ തുടക്കണം ഇനി റസൂൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ റസൂൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നജസിലേക്ക് പോണം അങ്ങനെ അത് നജസായി അകത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കുട്ടികൾ മൂത്രിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർക്കാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിന് സാധനം ചാടിയത് സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഭക്ഷിക്കണം അത് അതിന് സാധിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നജസായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വളർത്ത് ജീവികൾക്ക് ഭക്ഷിപ്പിക്കണം വലാ എത്തുറുക്കുവാൻ എന്നാലും ഷെയ്ത്താനങ്ങൾ അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പരീതി ഒരു നാല് കോഴി വളർത്തേണ്ട പ്രസക്തി മനസ്സിലായപ്പോ വീട്ടിലൊരു ആടിനെ വളർത്തേണ്ട പ്രസക്തി മനസ്സിലായോ നമ്മളെ വേസ്റ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ തട്ടിക്കളയാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ജീവികൾക്ക് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത ദിവസം എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരു കല്യാണത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു അന്ന് എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി അയാൾ അതിന്റെ പേര് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ആ വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തിന്നുപോയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇയാൾ ചുടുകയാണ് കത്തിക്കരിക്കുകയാൾ ഒരു ചാക്ക് പഞ്ചാര അയാൾ അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കും ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് റുപ്പയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ പഞ്ചസാര ഈ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയിലേക്ക് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വാരി വിതറുന്നു അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പൊരിഞ്ഞ് കത്തുന്നു മഹാ തെറ്റല്ലേ അത് അതേ സമയത്ത് അതിന്റെ ഇലകൾ കടലാസുകൾ മാത്രം ചുടുകയും ഓരോ മറ്റും തട്ടിക്കൊട്ടിയെടുത്ത് കാടുകളിലിതാ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലിതാ പാവൻ ജീവികൾ ഭക്ഷണമില്ലാതെ കഴിയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾക്ക് വിതറിക്കൊടുത്താൽ എത്ര പ്രതിഫലം കിട്ടും അതേ സമയത്ത് അത് ചുട്ടു കഴിഞ്ഞ് ചാരമാക്കിയത് കൊണ്ട് ആർക്കെന്ത് കിട്ടും മാത്രമല്ല അത് പിശാചിന് കൂടം കിട്ടുമെന്നല്ലാതെ എന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് സൽക്കാരങ്ങളും കല്യാണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന പരക്കാർ ഈ വയറ് മുഖവിലക്കെടുക്കണേ ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് നശിപ്പിച്ച് കളയരുതേ അത് അത് ആവശ്യമുള്ള അഹവാനുകൾക്ക് ജീവികൾക്ക് കൊടുക്കണം ഏത് ജീവികൾക്ക് കൊടുക്കുക പട്ടികൾ മനസ്സിനെ കടിക്കുക അപ്പൊ ഓൽക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഇപ്പൊ ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ അല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പാവം പട്ടി ഒരു പൊണ്ണിനെ കടിച്ചില്ലേ എന്തിനാ ഈ വൈക്കടവിലെ പട്ടിക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അഹവാന് ഭക്ഷിപ്പിച്ചാലും നിങ്ങൾ അത് ഷെയ്ത്താന് ഭക്ഷിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായി വിചാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിനൊക്കെ റസൂൽ കാഴ്ചപ്പാട് ഇത്രയും വിശാലമാൾ ഞാനിത് പറയണത് നമ്മൾ ദിക്കൃത് വായക്ക് പങ്കെടുത്ത ആളുകളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ദിക്കൃത് വായക്ക് പ്രതിമരം കിട്ടുന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് ചെല്ലേണ്ട ദിക്കറിനെന്തി ഒരു ഒറ്റ ബിസ്മി ചെയ്യാനുള്ള ഗുണാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് നമ്മള് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം അല്ലല്ലോ ഇവിടെ അലഹമില്ല നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇത് വിജയ വിഷയത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ഇത് നമ്മളൊരു സംഘ കുടുംബത്തിന്റെ പരിപാടിയായി മാറ്റണം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം അലഹമില്ല എസ് വൈ എസിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഒരു സാന്ത്വന കേന്ദ്രം വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സഹായിച്ച കാരണത്താൽ ഒരു കുറിപ്പാത്തിന്റെ ചാടിയല്ല
എന്തോ ഒരു സംഗതി എഴുതി തന്നെ ഞാനതിനെ പ്രസംഗം നിർത്താനാണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഓ ഇത് പ്രസംഗം നിർത്താനൊന്നല്ല ഇതിപ്പോ ബായാലും തങ്ങൾ ബാപ്പ മന്ത്രിച്ച തേനുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഈ എഴുത്ത് ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പ്രസംഗ സംഘാടകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിർത്താൻ തന്നെ എഴുത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ച തേനുണ്ട് അത് വാങ്ങണം ഈ കുറിപ്പാത്ത് ഞമ്മൾ നമ്മൾ തെറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാന്ധന ബിൽഡിങ് വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായി അയ്യായിരം ഉറപ്പിക കടമുണ്ട് ഈ സാന്ത്വന കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാർ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതിൽ അതിലെന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ആരാ മെയിൻ സെക്രട്ടറി മുന്നൂറ്റിയെ അതിലെന്താ ഉള്ളത് ഈ അതിലെന്താണ് വീടാണോ ആ അതിൽ നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവോ അതുണ്ടോ ആ അലഹമില്ല ഞാൻ നമ്മളെ പോത്തകന്മാർ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പം ഈ നമ്മളെ ഈ കൂട്ടായ്മൻ്റെ ഒരു ശക്തി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അതിൽ കൂലിട്ടുമല്ലോ ഞാൻ പൂക്കോട്ടൂരുണ്ട് നമ്മൾ നജമുദ്ദീൻ സഖാഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ദൈവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സാന്ത്വനം ഒരു ഡോക്ടറെ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ മന്ത്രി ശമ്പളം കൊടുത്ത് ഡോക്ടറെ എസ് വൈ എസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സാന്ത്വന വളണ്ടിയർമാർ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നാനൂറ്റി ചില്ലാനം വീടുകളുണ്ട് അതിൽ ജാതിയില്ല മതല്ല ഗ്രൂപ്പില്ല ഓരോ വീട്ടിലും അത്യാസന്നരായി കിടക്കുന്ന രോഗികളെ എടുത്തേക്ക് ഇവർ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടറിയും കൂട്ടി പോവുകയാണ് എത്ര ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കും ആ രോഗിക്ക് ഡോക്ടറല്ലേ വന്നത് അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുന്നു മരുന്ന് കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നു മരുന്ന് അവിടുത്തെ എസ് വൈ എസിൻ്റെ സോൺ കമ്മിറ്റി മരുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഡോക്ടർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു എത്ര മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊക്കെ എസ് വൈ എസ്സുകാരനാകാൻ അഭിമാനം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടിപ്പോ അത്രമാത്രം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനമാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മലപ്പുറം അവിടെ കേന്ദ്രം എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ എത്ര എത്ര ആംബുലൻസുകളാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് വേണ്ട നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെന്നിയൂർ പറമ്പിനടുത്ത് കൊടക്കലിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഫാറൂഖ് സക്കാ ഫാറൂഖ് ആയുസനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തി വരുന്ന യന്ത്ര സ്വത്യാഗം അവിടെ പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് അവിടുത്തെ എസ് വൈ എസ് ആണ് നടത്തുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞത് മുറിഞ്ഞത് ചീഞ്ഞത് എന്ന് വിഷയമാക്കാതെ നമ്മളെ എസ് വൈ എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെല്ലാം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആശുപത്രി ഞാൻ മഞ്ചേരി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മൾ വളണ്ടിയർമാരുണ്ട് അവിടെ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാന വളണ്ടിയർമാർ ആ പ്രവർത്തകന്മാർ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അറിയോ നിങ്ങൾ ഒരു അതർ സ്റ്റേറ്റിലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലുള്ളതാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നത് ഒരാൾ അവിടുന്ന് മരിച്ചു മരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സംവിധാനം ഉണ്ട് എസ് വൈ എസ് വളണ്ടിയർമാരെ ഏറ്റെടുക്കും കുളിപ്പിക്കും കഫൻ ചെയ്യും നിസ്കരിക്കും മറവ് ചെയ്യാൻ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇയാൾ മരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഒപ്പം ജോലിക്ക് വന്ന ആൾ പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്തായാലും പരീക്ക് കൊണ്ടോണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ പേപ്പർ ശരിയാക്കണ്ടേ പേപ്പർ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം പിടിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ ഉണ്ടായില്ല മറ്റേ ഉണ്ടായില്ല മറിച്ചേ ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഇതിനെന്താക്കി സല്ലാജയിലേക്ക് മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ഞമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലേ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാവരും അല്ല ചില ആൾക്കാർ സ്വിച്ചിടാൻ മറക്കണേ അങ്ങനെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇടാൻ മറന്നു വേറെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചോയില്ല മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ മയ്യത്തിൻ്റെ പേപ്പർ വണ്ടിയൊക്കെ ആംബുലൻസൊക്കെ റെഡിയായി നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ചീഫ് ഉണ്ട് നൗഫൽ അനക്കെ ഒരു ഡ്രൈവറും കൂടിയാണ് ആംബുലൻസിൻ്റെ അവരെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കൈ പിടിച്ചാൽ കൈ പോരാ കാല് പിടിച്ചാൽ കാല് പോരാ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ജനാസയെ പരമാവധി വൃത്തിയാക്കി കഫൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴും നൗഫലിൻ്റെ താടി രോമത്തിലൂടെ പുഴുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങലുണ്ട് ഒരു അറുപ്പും ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായില്ല ഒരറുപ്പും ഈ അടുത്ത് ഞാൻ മ
സ്വന്തം ഉപ്പയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മാതിരിൻ്റെ വയോവൃദ്ധനായ ഈ മയ്യത്തിനെ അവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അവർക്ക് ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഈ കാര്യം കാര്യമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കെട്ടൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിനൊരു ചെറിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാം ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കണില്ല ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളൊരാളാകുമോ എങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രായമനുസരിച്ചുള്ള സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം മുസ്ലിം ജമായത്തും എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറികളായി ബാക്കിയുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോ എസ് എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥാപന ഭാരവാഹികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് അതേസമയത്ത് എസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മത മദ്രസ അധ്യാപകന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് അതേസമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നത് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പ്രായത്തെ വേർതിരിച്ചതാണ് അതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങളെ പ്രായമെങ്കിൽ അതിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് ഇതൊരു നാണായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഈ കൂലി കിട്ടും ലോകത്താകമാനം ലോകത്താകമാനം നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും എല്ലാ പ്രതിഫലത്തിനും എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും എല്ലാ ഇതും നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും അർഹമറാഹിമായ റബ്ബ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു സാന്ത്വന കേന്ദ്രം നിങ്ങളാൽ നമ്മളാൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് എന്താ അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു വലിയവനാണ് പൂർത്തിയാക്കി തരേണ്ടവർ അള്ളാഹുവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലിനിക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് നമ്മൾ പണിയുന്നത് അതിന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം അതിൽ കടമുണ്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമര് വെക്കണ്ടേ ചുമര് വെക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒളോ ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുകല്ലോ അതിന് വേണം നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ സാധുക്കളാണ് പാവപ്പെട്ടവരാണ് അവരവന്റെ മഹലിൽ ഒരുപാട് സംഗതികൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കല്ല് നമ്മൾ കൊടുക്കല്ലേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കല്ല് ഒരു കല്ലിന് ആകെ വരുന്നത് ഒരു പിന്നെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഉറുപ്പികയാണ് ഒരു കല്ലിന് വരിക മുപ്പത്തഞ്ച് ഉറുപ്പിക അത് ചുമരുമ്മലെത്താൻ അത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഉറുപ്പിയാകുമ്പോൾ നൂറ് കല്ലിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ വേണ്ടുള്ളൂ നൂറും നൂറും ഏഴായിരം ഉറുപ്പിക പിന്നെ അഞ്ഞൂറിന് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നേരെ പകുതി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ അപ്പൊ എത്രയായി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പിക അതൊരു ഒമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ ആകപ്പോ ആ കല്ലിന് വരും എന്റെ കണക്ക് പേഴ്ചനോ അതിന് സംഘാടകരാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോ ഞാനിതൊന്നും അറിയാതെ പറയും ഇത് പേഴ്ചനുണ്ടോ ഒരു കല്ലിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഉറുപ്പ്യ സാറെ ആ സേത് മസാഫിദ് ഒരു കല്ലിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഉറുപ്പ്യ നൂറ് കല്ലിന് എത്രയായി ഏ ആരൊന്നും പറയണില്ല പേഴ്ചിട്ടില്ലല്ലോ നൂറ് കല്ലിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ അല്ലേ ആ അപ്പൊ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏഴായിരം അല്ലേ പിന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഒമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ തന്നാൽ കല്ലായി കല്ലായി ഇന്നലെ ഞാൻ വെണ്ണക്കോടാ പ്രസംഗിച്ചത് അവിടെ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം കല്ലല്ലേ ഞാൻ തരാറ് നമുക്ക് ആവേശമായി ആവേശമായപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആ സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തു എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹുത്താര ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകുന്നു ഒരു കല്ലിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഉറുപ്പ്യ ആകുമ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കല്ലിനാണ് കല്ല് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പ അല്ല അത് വേറെ വിഷയമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കല്ല് വേണം നമുക്ക് ഈ സെയ്ത് മസക്കാബ് ഇത് കിതാബ് ഹല്ലയിക്കണമായിരി അത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതൊരു തീരുമാനമായിട്ടാ മുപ്പത് സമാധാനമായതിപ്പോ അപ്പോ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് കല്ല് ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ ഞാൻ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഗഡുക്കളായി കൊടുത്താൽ മതി മഹാനായ തങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സമയം കിട്ടുമോ തങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് മൂപ്പര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനാണ് പ്രസംഗിക്കണേ മൂപ്പര് എപ്പോഴും പറയും പിരു കാര്യങ്ങൾ നടത്തണോട്ടോ എനിക്ക് അതിന് കയ്യൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ആര
സാധനം ഇല്ല വേഗം തരി സമയപ്പോൾ തങ്ങൾപ്പോടെ എത്തും ആ കുറച്ച് അധികം എടുത്തോളൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കല്ല് വേണ്ടേ എന്ത് പോത്തകന്മാർ ഞങ്ങൾ ഒരു ആവേശം വേണ്ട ഞങ്ങൾ ആ ആള് വരട്ടെ ആ ആ ഒന്ന്